Chào các bạn, trên tay mình đang là sản phẩm Samsung uh, C5 2016 Đây Thì hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách mở khóa xác minh cái tài khoản Google Account trên dòng sản phẩm này Thì đối với dòng sản phẩm này thì nó sử dụng nền tảng Android là 6.0.1 Rồi, bây giờ hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thoát như là mở khóa xác minh tài khoản Google trên dòng sản phẩm này thì các bạn thấy là đây là mình đã kết nối sẵn một cái mạng wifi rồi thì các bạn làm thì các bạn vui lòng kết nối với mình một cái mạng wifi đây sau bấm net rồi tiếp tục là chúng ta sẽ net rồi chấp nhận rồi, nó sẽ kiểm tra thông tin rồi Rồi, như vậy hiện tại là máy của chúng ta nó hỏi lại cái tài khoản Google trước đó chúng ta đã thực hiện cái cách uh, hành reset mà quên thoát cái tài khoản Google thì đối với thực hiện cái cách mở khóa xác minh này thì các bạn giúp mình là chuẩn bị cho mình một cái sim có thể là gọi được gắn trực tiếp vào cái máy này à, ở phía sau mình có gắn một cái sim này các bạn sẽ thấy các bạn đặc biệt lưu ý là sim 1 và sim 2 thì bắt buộc các bạn phải gắn cái sim của mình lên trên cái sim 1 tại khi thực hiện cuộc gọi thì nó chỉ sử dụng được cái sim 1 là mặc định thôi cái sim 2 gắn bạn gắn qua nó sẽ không có gọi được gắn trên sim 1 đây là sim 1 các bạn nhé đây là sim 2 phải gắn trên sim 1 thì mới được rồi tiếp tục thì mình phải kết nối cái điện thoại này dưới máy tính thông qua một cái sợi cáp đây một cái sợi cáp micro usb cắm vào rồi bạn sẽ thấy cái thiết bị này nó sẽ kết nối máy tính thì rồi ở trên máy vi tính chúng ta thì các bạn tải cho mình cái một cái ứng dụng là Samsung FRB Tool rồi đối với cái ứng dụng này thì mình sẽ cung cấp dưới cái đường link thì các bạn có thể tham khảo các bạn sẽ tải về mở ứng dụng này lên rồi giao diện ứng dụng này khá là đơn giản nó chỉ có mấy cái mục thôi mình bấm nó nhỏ lại mà nó không nhỏ rồi đầu tiên thì chúng ta bấm mở ứng dụng lên bấm scan bot rồi sau đó bấm sỏi xuống nó có bao nhiêu bọt này nó có một cái cổng cơm 6 nếu mà các bạn muốn kiểm tra cổng cơm của mình đang sử dụng là cổng cơm máy muốn trực tiếp hơn tại vì nếu mà đây nó sổ một cổng thì không sao còn nếu mà sổ có nhiều cổng thì các bạn có thể là thao tác hướng dẫn giúp mình là bấm chuột phải lên nó ra rồi sau đó là trên đây các bạn chọn giúp mình có một loại device manager trong một điện thoại manager nó có cái mục là modem các bạn bấm vào rồi đây nó có cái mục Samsung device modem này bấm vào trên đây nó có một cái bảng thì các bạn vui lòng chọn lên giúp mình có một là modem đây là cổng cơm sáu các bạn nha ở đây các bạn chọn theo cái cổng cơm nào mà có sẵn trên máy của chúng ta đây là cơm sáu các bạn chọn lên cơm sáu rồi mình sẽ tắt cái phần mềm này xuống và mở lại cái Samsung máy về tuần chọn xuống chọn lên cái uh, cơm sáo rồi trong cái mục switch này các bạn bấm xuống chọn cái bình 9600 bấm mô bình rồi tiếp tục chúng ta bấm con để các bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình điện thoại chúng ta đã sẽ thực hiện cái giao diện đây các bạn sẽ thấy ở trên cái giao diện điện thoại nó sẽ hiển thị lên cái chế độ là cuộc gọi rồi ở đây nó sẽ có cái biểu tượng kéo chấm đây thì các bạn bấm giúp mình cuốc qua rồi nó sẽ có internet messenger email contact gì đó cuốc qua chọn lên cái mục internet rồi ở đây hiện tại thì nó sẽ khi mà các bạn chọn lên đó, thì đúng nó sẽ có hiện tại hai cái ứng dụng internet và google Chrome. thì mình sẽ chọn lên internet cho các bạn nhấn vào nhập cái đường link sau đây vào rồi viết chấm ly sạc pv gạch ngang vbat rồi bạn đánh đúng với mình cái đường link rồi sau đó là bấm go để chỉ cập rồi rồi đối với cái uh, sản phẩm này là sử dụng nền tảng Android 6.0 nên chúng ta sẽ tải cái file tập tin Android 6.0 về. Rồi. 
rồi tiếp tục chúng ta sẽ tải cái tập tin là bypass FRB 1.0 này rồi thì nó đã tải xa hết rồi thì các bạn sẽ đây dưới đây nó sẽ có cái bút mát bấm lên bút mát trên đây nó sẽ có cái mục history bấm lên rồi chọn lại mục download history nó sẽ mở ứng dụng phải của bạn lên để chúng ta lần lượt cài đặt cái phiên bản Android 6.0 này dành cho máy setting bật hình nào sụt lên ok install để cài đặt rồi đón tiếp tục chúng ta cài đặt cái phiên bản FRB 1.0 setting hình nào sụt ok install tiếp tục để cài đặt rồi nó cài đặt xong rồi chứ đón sẽ bình chúng ta bấm vào ổ bình rồi. ở trên đây thì giao diện này nó hiện ra thì các bạn chọn giúp mình lên cái dấu 300 round shimming ok rồi nhập một cái địa chỉ email bất kỳ và gmail nhập cái địa chỉ email rồi net Rồi. Giờ chúng ta nhập mật khẩu. Rồi, chúng khi cái nhập được mật khẩu rồi bấm xin đi để đăng nhập. Rồi. Sau đó chúng ta bấm nguồn. Chọn restart. cho máy khởi động lại các bạn nhé rồi máy chúng ta đang khởi động lại chúng ta tiếp tục thiết lập ban đầu star net net chấp nhận rồi máy đang kiểm tra kết nối trình này kết nối nó sẽ hơi lâu một tí mình chỉ để máy kết nối luôn các bạn nhé Rồi, nét Chúng ta là phải đợi tiếp
được là lâu bạn cố gắng đợi nha mình không muốn bầu lại cho nó chạy tập chọn not now net bỏ dấu tích skip tiếp tục rồi nó lại chạy nữa rồi bút xuống skip net rồi net đi net Rồi, như vậy là chúng ta đã thực hiện thành công cái mở khóa xác minh tài khoản Google Account trên máy Samsung Z5 phiên bản 2016 Rồi, mình sẽ các bạn thấy cái phiên bản phần mềm của nó Đây, phiên bản là Android 6.0 Rồi, vậy là mình đã thực hiện thành công cái việc mở khóa xác minh tài khoản Google Account trên máy Samsung Z7 2016 À, thì nếu mà các bạn có thắc mắc gì đó có thể là comment bên dưới clip này mình cố gắng trả lời cho các bạn sớm nhất nếu các bạn có thể thấy clip hữu ích có thể like và subscribe ủng hộ giúp mình Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video